ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്ട് കോഡ് വരുന്നത് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ വൺ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണിത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് നല്ല മാർക്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പ്രധാനമായും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഇ എസ് ഡി എമ്മിലും ഉള്ളത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് റിന്യൂവബിളും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിളും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറികളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന പഠനമാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമ്മളുടെ വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തിരമാല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഊർജ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ അതായത് അത് എക്സോസ്റ്റിബിൾ ആണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം പെട്രോളിയം ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൽക്കരി ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താകും അത് മൊത്തമായിട്ട് തീർന്നു പോകും ഇതൊക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോസിൽസാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താവണം മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലഭ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതായത് എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ 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 എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അതിൽ വരുന്നത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പൊല്യൂഷൻ്റെ അളവ് ഓരോ മേഖലകളിലും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് കൂടുന്നു അതുപോലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമാകുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പറയുന്ന ഹസാർഡ്സ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൈറ്റി മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം 
എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൻ്റെ പഠനമൊക്കെയാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് വളരെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇ എസ് ഡി എമ്മിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള നാല് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി